হ্যালো বিউটিফুল পিপল আসসালাম আলাইকুম ওয়েলকাম টু আশরাফিস কিচেন আজ আমি তৈরি করে দেখাবো চিকেন চিলি তান্দুরি কাবাব চলুন দেখে নেই কি কি লাগছে বুকে তিন পিস মাংস নিয়েছি সয়া সস এক টেবিল চামচ চিলি সস এক টেবিল চামচ দশ বারোটা গোলমরিচ কাঁচামরিচ আট দশটা পুদিনা পাতা সামান্য পরিমাণে গ্রেভির জন্য নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি এক কাপ পরিমাণ তান্দুরি মশলা এক চামচ আদা বাটা এক চামচ রসুন বাটা এক চামচ লবণ সামান্য পরিমাণ তেল এক কাপ মেরিনেটের জন্য আমরা সামান্য পরিমাণে পুদিনা পাতা তিন চারটে কাঁচামরিচ দিয়ে একটু ব্লেন্ড করে নেব আধা ভাঙা বেশি ব্লেন্ড করতে হবে না এমন এখন এটা দিয়ে আমরা মাংসগুলোকে সয়া সস দিয়ে মেরিনেট করে রাখব এখন আমরা মাংসগুলোকে দশ মিনিটের জন্য মেরিনেট করে রাখব মাংসটা আমি একটু কেটে নিয়েছি মশলা ভালো করে যাবার জন্য সয়া সসটা দিয়ে দেব পুরোটাই দিয়ে দেব এক টেবিল চামচ যে মশলাটা ব্লেন্ড করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দেব আর দেব সামান্য একটুখানি মশলা তান্দুরি মশলা মশলাটা ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে তারপর আমি দশ মিনিটের জন্য রেস্টে রাখব দশ মিনিট পর আমরা মাংসটাকে হালকা আঁচে অল্প তেলে ফ্রাই করে নেব ফ্রাইং প্যানটা একটু গরম করে তার মধ্যে টেবিল চামচের তিন থেকে চার চামচ তেল দিয়ে দেব তেল বেশি গরম হওয়ার কোনো দরকার নেই তেল বেশি গরম হলে মাংসগুলো ছুঁড়ে যাবে এটি দিতে হবে দশ মিনিটের মতো এক পাশ ভাজতে হবে দশ মিনিট পর আমরা একটু উল্টে দেব একটু পানি হবে উল্টে দিয়ে একটু জালটা বাড়িয়ে দিলে ঠিক হয়ে যাবে পরে আমরা আবার দশ মিনিটের জন্য ঢেকে দেব দশ মিনিট আমি লো আঁচে ফ্রাই করেছি এখন উল্টে দিয়ে ঢাকনা দিয়ে আবারও ফ্রাই করব দশ মিনিট এখন আমি টমেটো চিলি সস টমেটো চিলি সসটা একটু একটু করে দিয়ে দেবো একবার উল্টে ওই পাশেও একটু করে লাগিয়ে দেবো আমাদের মাংস ফ্রাই হয়ে গেছে এখন আমরা গ্রেভি করব গ্রেভির জন্য আমরা অল্প কিছু পুদিনা পাতা দু তিনটে কাঁচামরিচ আর এক কাপ পেঁয়াজ দিয়ে ব্লেন্ড করে নেব ব্লেন্ড করা পেঁয়াজটা তেলের মধ্যে দিয়ে দেব ফ্রাইং প্যানে তেলটা দিয়ে দেব তেলের মধ্যে পেঁয়াজটা দিয়ে নাড়তে থাকব আদা বাটা দিব রসুন বাটা দেব দিয়ে ভালো করে নাড়তে থাকব আদা একটু কম হয়ে গিয়েছিল তাই আমি আর একটু দিয়ে নিলাম কষিয়ে নেব যতক্ষণ পর্যন্ত না তেলের উপর উঠে আসে মশলাটা গ্রেভির মধ্যে এখন সামান্য একটু লবণ দিয়ে দেব সামান্য লবণ দিলে হবে মাংসের মধ্যে সয়া সসের কারণে অনেকখানি লবণ আছে সামান্য একটু লবণ দিয়ে তারপরে কাবাব মশলাটা দিয়ে দিতে হবে তান্দুরি কাবাব মশলাটা দেবার পরে একটা সুন্দর রং আসবে লালচে অন্য কোনো গুঁড়ো মশলা দিচ্ছি না শুধু তান্দুরি কাবাব মশলাটাই দেব পুদিনা পাতা আর কাঁচামরিচ দেওয়ার কারণে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে মাংসটা এখন আমরা একটু বাঁকা বাঁকা করে ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে নেব এক হাতে কেটে দেখানো সম্ভব না এই জন্য আমি অফ ক্যামেরায় কেটে নিয়েছি এখন আমাদের ডেকোরেশনের পালা আমরা এখন ডেকোরেশন করব একটুখানি গ্রেভি নিয়ে দেব একটু 
একটুখানি গ্রেভি নিচে দিয়ে মাংসগুলোকে বসিয়ে দেব আপনাদের জন্য যতটুকু পেরেছি রেসিপিটা গুছিয়ে লিখে দিয়েছি ডেকোরেশনটা যার যেরকম পছন্দ করে নিলেই হবে রান্নার উপরে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা নেই আমার যা শেখা সংসার জীবনে এসে শেখা আমার আট বছরের একটা মেয়ে আছে তার ধারণা তার মাস পৃথিবীর সবচেয়ে মজার খাবার রান্না করে নতুন নতুন রেসিপি খুঁজে বানানো তার জন্যেই হয় সে খুব খেতে পছন্দ করে আমার বাসায় সবাই খুব মজা করে খায় ভাবলাম আপনাদের সাথেও শেয়ার করি যদি কারো ভালো লেগে যায় মশলার মাপ বা অন্য কিছুতে যদি কোনো ভুল হয় ক্ষমা করে দেবেন ডেকোরেশনের পরে গোলমরিচটা দিয়ে দেবেন উপরে আমি গোলমরিচটা একটু শেষেই দিই খাবারটা যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না বেল বাটনে ক্লিক না করলে এর পরের ভিডিও আপনার পর্যন্ত পৌঁছবে না সাদা ভাতের সাথে রুটির সাথে পরোটার সাথে পোলাওর সাথে সব কিছুর সাথেই ভালো লাগে খেতে আমি আজ সাদা ভাতের সাথে দিয়েছি আজকের রেসিপিটা পছন্দ হলে ভালো লাগবে আল্লাহ বেস্ট আসসালাম আলাইকুম